представнику Міжнародної федерації журналістів, заступнику голови Міжнародної федерації журналістів Олівера Манікюрвіс. Дякую дуже. Дякую, імпунітет – це не Україна ісіва, це глобальна ісіва. Беззаконня не є тільки українським випадком, це глобальна ситуація. Кожного року сотні журналістів є побитими, викраденими або вбитими в результаті своєї роботи. І є повний фейлер авторитетів в багатьох країнах, щоб боротися з вирішенням і фізичною вирішенням проти журналістів. І в багатьох країнах уряди є просто банкротами в тому, щоб боротися щодо загроз, щоб боротися з загрозами і насильством проти журналістів. Today, journalist unions and journalist activists across the world are marking this day in a global campaign to say no to impunity. Сьогодні журналістські спільноти всього світу об'єднуються, щоб зробити цей день символом боротьби всіх журналістів світу проти беззаконня, проти безкарності. Сьогодні Сьогодні трагічна друга річниця найбільшого вбивства, масового вбивства журналістів в історії, коли 32 журналісти 23 листопада 2009 року було вбито на Філіппінах. Журналістика не виживе, коли безкарність буде перемагати. Іноді авторитети є компліситами. In these attacks and in these killings, влада дуже часто є своєрідним співучасником цих атак і цих вбивств. Sometimes they are incompetent. Sometimes they lack the resources. Sometimes they are afraid of prosecuting the real people who ordered the murders. Деколи вони некомпетентні. Деколи владі бракує ресурсів. Деколи влада просто боїться щось робити проти злочинців. Whatever the reason, the authorities have a responsibility to pursue and support investigations until those who have ordered the killings are brought to justice. Незалежно від того, якими були причини цього вбивства, це обов'язок влади довести розслідування до кінця. This can only be done if the general public are supportive of the work of journalists and of the the, the issues of freedom of expression. Це може бути тільки тоді, коли суспільство підтримує дії журналістів і коли суспільство підтримує свободу слова. This can only be done when journalists themselves and activists come together and demonstrate and refuse to allow the authorities to say no to them. Це стається тоді, коли суспільство і журналісти приходять разом, діють разом і відкидають те, що влада хоче їм сказати: "Ми нічого не можемо зробити". Now I know there remain many frustrations amongst Ukrainian journalists about the failure to investigate killings and the frustration about the failure um, uh, of the progress of the Gongadze trial and the Gongadze investigations. Я знаю, що в Україні дуже багато людей є дуже розчаровані і певною мірою фрустровані тим, що немає прогресу в розслідуваннях вбивства Георгія Гонгадзе. However, if it had not been the commitment the courage and the determination of you, of Ukraine journalists over the last 10 years, there would never have been a trial going on today. Але якщо б не було мужності, наполегливості, цілеспрямованості українських журналістів, саме вас, ця справа не була б зараз в суді. I've worked in many countries around the world uh, over the last 10 years and I can tell you that the commitment of Ukrainian journalists has been an inspiration to many of our unions and many of our partners around the world. Я працював в багатьох країнах світу, і я можу вам сказати, що ваша боротьба протягом 10 років надихає дуже багатьох журналістів у цілому світі. Keep up the good work. Продовжуйте цю роботу. друзі,